Vi klarer ikke å oppskanere fornybart så fort at vi kan erstatte energien som kommer fra olje og gass i dag. Det er viktig at vi bruker karbonfangst der hvor det trengs for å ta ned utslippene, og at ikke det blir en unnskyldning for ikke å gjøre andre tiltak. Hvis vi skal lykkes med å redusere utslippene i verden, så må det mye CCS til. Vi er i en så alvorlig krise at vi må slutte å tenke på profitt. Samfunnet skal elektrifiseres, men i noen industrier er ikke dette mulig. Dette er et stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding. Hvordan skal vi nå klimamålene når vi er avhengige av fossil energi? Og hva er egentlig greia med lavkarbonløsninger? Equinor har vært her i 50 år, men nå er blikket festet på en omstilling mot netto null innen 2050. Fire unge skal få utforske og utfordre Equinors omstillingsplan. På reisen skal de få høre om ulike energiløsninger, sperre med fageksperter og til slutt møte sjefen selv, Anders Opedal. Er planen god nok? Vil verden, Norge og Equinor være godt nok rustet til å bestå den største testen? Karbonfangst. Jeg har i hvert fall hørt at det er veldig smart, men veldig dyrt. Jeg har faktisk veldig lite peiling på det. Jeg er jo at de vil prøve å mindre karbon. Altså, nei, jeg vet ikke. Der du putter karbonet tilbake under havoverflaten. Er det riktig? Jeg håper det. For det jeg leser meg er sånn at man kan ta den ut av atmosfæren. Men det er kanskje ikke karbonlagring. Man tror jo ofte, når man hører ordet karbonfangst, at det bare er en sånn sugerør ut i atmosfæren som tar ut det vi allerede har. Men det handler jo om å legge et slags filter oppå søppelanlegg, på oljeplattformer og så videre. Jeg tror ikke at karbonfangst kommer til å være så vellykket som vi tror det er. Det er også en unnskyldning for å fortsette med noe som vi ikke vet funker. Dette er resultatet av det moderne samfunnet. Og der har du vekt av en Volkswagen Golf. Dette er en av tre ovner. Den er ca. åtte etasjer høy. Så avfallet du så der inne blir sluppet ned i en trakt. Så det er et stort bål. Der er det 850-900 grader. Det avfallet inneholder mye energi, og den dampen produserer vi strøm og fjernvarme av. Her skal vi bygge verdens første karbonfangstanlegg på avfallsforbrenning, som også da sender CO2-en som vi fanger til permanent lagring langt nede i Nordsjøen. Hvordan gjør dere det? Vi skal bygge et svært anlegg her, og der er det en kjemisk prosess med en veskeløsning som møter røyken fra forbrenningen. Og når disse møtes, så binder CO2-en i røyken seg til denne veskeløsningen. Så tar vi denne vesken videre og varmer den opp, og da går reaksjonen motsatt vei, sånn at den slipper CO2-en igjen. Ja. Da kan vi samle opp CO2-en og sende den av gårde med lastebil herfra, og så videre med skip fra Oslo Havn. Hvor store utslipp er det snakk om på anlegget her? Uten karbonfangst så slipper vi ut mellom 350 000 og 400 000 tonn CO2 i året. Litt avhengig selvfølgelig av hvor mye avfall vi brenner. Og så med det karbonfangstanlegget vi da skal bygge, så fjerner vi 90 prosent av disse utslippene. Og det er jo et veldig viktig klimaprosjekt for byen også, fordi dette er det største punktutslippet i Oslo. Når er det anlegget står ferdig her? Når er det dere begynner å lagre karbon fra anlegget? Planen er at vi skal begynne å fange og lagre karbon fra 2026. Hvem tenker du bør skaffe karbonfangst, og hvem tenker du må rett og slett kutte utslippene sine? Det er jo en del industrielle prosesser hvor vi ikke kommer i mål uten karbonfangst og lagring. Og avfallsforbrenning er jo en av disse. Sement er en annen. Og også andre typer industriprosesser. Så det er viktig at vi bruker karbonfangst og lagring, eller bruk, der hvor det trengs for å ta ned utslippene. Og at ikke det blir en unnskyldning for ikke å gjøre andre tiltak, for eksempel å skifte til fornybar energi. Vi trenger alt, vi trenger begge deler, og enda mye mer for å klare å håndtere de samlede 
utfordringene. Synes du at det har gått for uh, tregt? Det går alt for tregt. Ja. Ja. Jeg blir fryktelig utålmodig. Mm. <laughs> Så vi har, en stor jobb, vi har en stor jobb å gjøre. Fikk mye tillit til prosjektet her. Med, uh, også hennes realisme i det da. Hun var ordentlig sinna på hvor sakte ting har gått. Dette er et veldig positivt prosjekt, fordi det nettopp produserer så mye varme og strøm for, for mennesker. Det er på en måte et eh, nødvendig onde da, med tanke på avfallshåndtering. Det virker som en veldig smart løsning for avfallshåndlegget, i hvert fall her da. Ja. Dette er et eh, lagringsanlegg som vi har på å bygge her, der vi tar imot eh, CO2 via kajen her og pumper det videre her ut i Norge. Hvor mye CO2 er det vi får lagret på havbunnen her sånn? En og en halv million tonn i året er det vi designer for nå. Ja. Og så har vi lagt en rørledning som kan ta opp til syv millioner. Eh, hvor tid forventer dere at anlegget er ferdig? Ja, byggefasen er vel i slutten av 23, og så kommer vel den første kunden i løpet av juni, ikke det, i 24? Juli 24, ja. Mm, første båten. Da, første båten som kommer inn, ja. Jeg tenker at hvis de skal først starte med lagring her i 2024, og vi allerede er på 1,2 graders oppvarming nå, så er jeg ikke sånn kjempegira på fremtiden. <laughs> så hva er planen med Norsjø da? Vi skal bygge CO2-transport og lager infrastruktur. Jeg vet dere har vært og besøkt Northern Lights i dag. Ja. Vi kaller Northern Lights for en markedsåpner. Altså, ja. Det har på en måte påvist at det er et potensial der det er mange industrier som ønsker å levere CO2-en sin. Mm. Så nå har vi på en måte bevist det. Nå tror vi at det kommer. Det må jo til. Hvis, hvis vi skal lykkes med å redusere utslippene i verden, så må det mye CCS til. Mm. Så derfor så har vi sett litt på hvor mye tror du at vi, hvor mye tror vi realistisk at vi kan klare å skalere opp innen 2035. Så skal vi skalere opp til mellom 15 og 30 millioner tonn i året. Og da har vi satt den ambisjonen som er egentlig ganske ambisiøs. Og i 2050 så er det behov for å lage sånn mellom 5 og 8 milliarder tonn i året. Er det noen risiko for at dette ikke fungerer, eller at det, sånn, at det kan gå, gå galt? Altså, det, 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 det må jo gjøres skikkelig stykke arbeid rundt det for å gjøre det på en god og sikker måte. Mm. Det finnes det jo mye erfaring ifra. Altså, det er jo, en har jo drevet med CCS faktisk i USA i over 40 år. Mm. Og så har vi veldig unik erfaring i Nordsjøen. Der vi har jo i Sleipner har vi jo lagret CO2 offshore i 26 år nå. Eh, og det har jo gitt oss helt unik erfaring da med hvordan vi kan, kan utbygge et sånt felt, hvordan vi kan monitorere det når det er i drift. Så alternativet i dag er jo at alt slippes ut. Altså for noen, et par år siden så sa Cicero at for at vi skal nå 1,5 graders målet, selv om vi innfører alle klimamålene som er bestemt, så må man fortsatt bygge et CCS-anlegg hver dag frem til 2050. Og nå er det et par år siden, og man har kun startet utbyggingen av eh, Northern Lights. Tror du at vi klarer å skalere det så fort? Ja, jeg, eller om jeg tror det. Jeg, jeg bare tenker at vi må jo bare, det må jo enda dårligere tid nå da, ja. tenker jeg. Så vi må jo bare gjøre det vi kan for å klare det. Jeg tror jeg er mer positiv til på en måte karbonfangst som konsept. Men jeg er fortsatt bekymret for at det ikke skjer nok, og at for at det skjer for sent. Jeg tror CCS er et viktig verktøy i verktøykassen for mm. hele omstillingen. Jeg synes jo at hun var veldig ærlig om at det ikke var helt i rute. Mm. Synes jeg det er fortsatt bakvendt at man fortsetter å bygge ut nye oljefelter, og samtidig som man ikke bygger ut nok karbonbangst. Det virker jo rart. Det går rett og slett på at verden trenger enorme mengder energi. Mm. Og vi klarer ikke å oppskalere fornybart så fort at vi kan erstatte energien som kommer fra olje og gass i dag. Altså de fleste scenarioer for at verden skal få nok energi sier at vi trenger olje og gass også i et 2050-perspektiv. Da må vi i hvert fall dekarbonisere den gassen og fjerne så mye av utslippene som mulig. 
Så när jag snackar om dekarbonisering av vår gas så snackar jag egentligen om att vi lagar den om till blått hydrogen. Ja. Hydrogen är grundstoffet så du finner över i luft. O2 luft. Okay. Hydrogen är H. Aha. Så vatten är lagat av hydrogen och O2. Det är två är två oxygenatomer. Hydrogen är Okej. Så hydrogen är en gas som man sitter igen med efter man har brutit upp H2O in i hydrogen och O2 som är vatten. Man måste bruka hydrogen för det är väldigt reaktivt. Det är ju den minsta partikeln visst ska riktigt och där med lätt att kombinera med andra stoffer. Jag kände inte helt hur då det skulle göra om gas till hydrogen. Kan du bara förklara det lite sån mer i detalj? Naturgas är ju eh, hydrogen, karbon eh sammansatt. Mm-hmm. Så att du har molekylen där och så splitter du det och så får du hydrogen och och karbon ut. Mm. Men när du fjerner CO2 genom karbonfangst och lagring så kallar vi det blått hydrogen. Den skalan vi snackar hydrogen på, då måste vi göra om gaskraftverk till hydrogenkraftverk. Mm. Bilar måste sluta gå på bensin, det måste över till elektricitet eller hydrogen. Så här handlar det om både att skapa produktionen, men du måste också skapa eh efterfrågan och marknaden. Så vi samarbetar ju med alltså hela värdekedjan. Vi ska producera vi ska få hydrogen fraktet från produktion till kunderna mm. och så måste kunderna kunna ta emot och bruka den hydrogen in i sina processer men det kommer till att kosta pengar och det är svårt i dessa dagar för myndigheterna att putta på bordet så mycket pengar som krävs för att göra den omställningen. Alltså det är viktigt att man har såna folk i dessa sällskapen mm. för man märker på hur är genuint upptatt av det och vill på något pusha fram den agendan. Men så som organisation som är profitdrivet så kan det inte bara si nå kör vi bara 100 % ting som inte lönar sig akkurat nu för det är bra för framtiden. Men det är lite synd att höra det också för det kanske efter alla de samtalen vi har haft så hör vi att det är akkurat det man kanske må göra. Vi är i en så allvarlig kris att vi må sluta tänka på profit. Vi kan inte tjäna pengar på en kris som det här. Hur dan är det försvarligt att bygga ett världens nordligaste oljefält? Om man når 2,6 är ju det katastrofala konsekvenser både för hav, klimatflyktingar. Tror du vi kommer att nå 1,5 graders målet? Sånt personligt tror du vi kommer att nå det? 